Credi, Rosa, raramente il rosario di Roberto ributta rorido di rugiada. Buongiorno dal Lecco. Come promesso nello scorso video, da oggi vedremo qualche trucco per imparare a pronunciare correttamente la lettera R e non rischiare di dirla in questo modo. Ho un po' paura. È andare in treno un po' lunga. Eh? Poi proseguiremo con il raddoppiamento fonosintattico e infine vedremo una pronuncia tremendamente sbagliata di uno spot segnalata da uno di voi. Ovviamente non sono a lecco, ma lecco va pronunciato con la E chiusa. Rosario di Roberto Ributtarori. Non perdere nemmeno un video. Iscriviti al canale ed attiva la campanellina questa suona decisamente meglio di quella della scorsa settimana no imparerai a pronunciare un sacco di parole e da oggi a correggere anche i difetti di pronuncia ti sei mai ascoltato o ascoltata quando mandi vocali in whatsapp si chiama rotacismo e non saper pronunciare correttamente la lettera r e fare suoni di questo tipo r r r Innanzitutto comincio a dirti che c'è speranza. C'è sempre speranza. Ma la speranza è strettamente legata al fatto che tu ci voglia mettere un po' di impegno. Più sei giovane, più facile sarà. Io sono riuscito a liberarmi di questo difetto attorno ai 25-26 anni, quando ho iniziato a provarci davvero seriamente. Ci è voluto un po' di impegno, ma ce l'ho fatta. Con un paio di pinze e una buona saldatrice. cosa accidenti è questa R. È una consonante vibrante alveolare sonora, dove vibrante è il modo di articolazione, alveolare è il luogo di articolazione e sonora è perché si utilizzano le corde vocali. Non commettere l'errore di pensare che il movimento vibratorio della lingua sia volontario. Nemmeno il più grande degli attori porno sarebbe in grado di muovere la lingua a quella velocità. Il movimento della lingua è dovuto unicamente al passaggio dell'aria tra la punta della lingua e gli alveoli degli incisivi superiori. Che cavolo stai dicendo, Willis? Calma. È più facile di quello che pensi. Gli alveoli sono la sede delle radici dei nostri denti. Stiamo parlando della sede delle radici di questi denti. Proviamo con questo esercizio che chiameremo colonna. Immagina che esattamente al centro della lingua vi sia una piccola ma potente corrente d'aria, una colonna d'aria delle dimensioni più o meno di questa cannuccia. Questa colonna d'aria deve percorrere tutta la lunghezza della lingua ed uscire in un unico specifico punto, la punta della lingua. Questa. Immagina che questa colonna d'aria per uscire incontri un piccolo ostacolo ed è la punta della lingua che devi tenere appoggiata ai denti superiori come se pronunciassi una D oppure una T in questo modo. Con la punta della lingua molto rilassata prova a fare in modo che il primo pezzettino della colonna d'aria riesca a spingere la lingua in basso quel tanto che basta per passare. Non appena passato il primo pezzettino della colonna la lingua torna in posizione contro i denti fino a che l'aria non si comprime e riesce di nuovo a uscire. Tutto questo molto rapidamente. Non ce l'hai fatta, vero? L'aria se n'è andata dai lati della lingua in questo modo? Beh, sarebbe stato troppo facile. Succede. Perché funzioni occorre rilassare molto la punta della lingua e immaginare la colonna d'aria proprio al centro della lingua. Proviamo ad iniziare piano piano per trovare la strada. Per abituare il tuo apparato a trovare la posizione giusta della lingua, prova a fare questo. Ripeti DLE oppure TLE, aumentando la velocità man mano per molte, molte volte. DLE, DLE. In questo modo. È meglio che la E sia chiusa. Se non sai la differenza tra la E aperta e la E chiusa, vai a vedere questo video. Poi alterna i due esercizi. Passa da quello con la colonna d'aria a quello del le 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 tante volte. Bello come. Bisogna esercitarsi. Bisogna provare, provare, 
Provare, provare, riprovare, provare, provare e poi ci si riesce bene. Prova anche a pronunciare queste frasi che ora ti fornisco sostituendo tutte le R con delle D e provaci anche con la punta di una matita o di una penna in bocca in questo modo. Tede. Orrore, orrore, un ramarro marrone. Non fare la R sbagliata, piuttosto fai una D con la penna in bocca. Oddode, oddode, un ramaddo maddone. Il barbaro barbiere sbarbò barbaramente la barba al barbarossa. Anche qui non fare la R sbagliata, piuttosto sostituiscila con la D, piuttosto metti una penna in bocca. Il barbaro barbiere sbarbò barbaramente la barba al barbarossa. La matita non va infilata dentro la bocca, va semplicemente messa per distanziare i denti quel tanto che basta. Poi non usare sciogli lingua troppo difficili come quello che c'era ad inizio puntata. Lascia perdere anche il classico tre tigri contro tre tigri. Faccio fatica a pronunciarlo persino io. E sappi che dovrai avere molta, molta pazienza e impiegare una decina di minuti tutti i giorni, tutti, per qualche settimana. È un lavoro che puoi fare nei ritagli di tempo. Per esempio mentre sei in auto, nel traffico, magari in quel caso non usare la matita, mica che fai un incidente e ti si infila in gola, oppure mentre fai la doccia, la sera, prima di dormire, quando vuoi tu, passerai da una R così a una R così. Come promesso le ultime regole sul raddoppiamento fonosintatico che aiuta anche nell'articolazione della R perché concede più tempo al tuo apparato per riuscire a mettersi in posizione e pronunciare giusto. Nello scorso video abbiamo visto un sacco di vocaboli che danno luogo a questo fenomeno. Se lo hai perso puoi trovarlo qui. Oggi vedremo che il raddoppiamento fonosintatico avviene anche quando ci sono parole come qualche, sopra, dove, come. Sarebbe giusto infatti pronunciare qualche cosa, soprattutto, dove diavolo e come butta. Velocissimi perché è già abbastanza lunga questa puntata andiamo a vedere lo spot che ha segnalato Luigi con l'addizione sbagliata. Luigi, grazie, è sempre bello discutere con te nei commenti. Il problema di Nenè è la carie, le gengive di Giampiero, che pensiero, fino poi con la litosi, che nevrosi. Che nevrosi. La prossima settimana ti darò ancora qualche strumento per correggere la R moscia, esercizi per la lingua e cose così. Grazie per aver guardato questo video, ricorda di iscriverti al canale e se hai delle domande postale pure qui sotto. E se vuoi sapere come posso aiutarti a migliorare la tua dizione e la tua pronuncia contattami e fissa un breve colloquio gratuito via Skype. Puoi contattarmi tramite Instagram o tramite il sito, come preferisci. Come al solito ti invito a mettere like, a guardare gli altri video del canale, a commentare e a iscriverti. Prova anche a pronunciare queste frasi che adesso ti fornisco. Prova anche a pronunciare queste frasi che adesso ti fornisco sostituendo. Prova anche a pronunciare queste frasi che ora ti fornisco sostituendo.